ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെഷർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ആൻഡ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് മണി ഈസ് വാട്ട് മണി ഡസ് പണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പണം ഇനി എന്താണ് പണത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് മണി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് നോക്കൂ പ്രാഥമിക ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾവ് വിത്ത് മണി ദസ് മണി സെർവ്സ് എസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് പണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് പോലും എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും സേവനങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിനും പണം വേണം അങ്ങനെ അതൊരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൈമാറ്റത്തിനുള്ളൊരു മാധ്യമമായിട്ട് പണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ മണി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് മണി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈസ് ദസ് മണി ബിക്കംസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതായത് മൂല്യമാപനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യത്തിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മണി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ പണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുക ആ വസ്തുവിൻ്റെ വില ഇത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഇത്ര രൂപയുടെ മൂല്യമാണുള്ളത് ഇപ്പം ഈ മോഷണമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം ത്തിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് എ മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് വെൽത്ത് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി ദസ് മണി സെർവ്സ് ആസ് എൻ എസെറ്റ് ഓർ എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ currency held by the people or demand deposits in banks are examples of store of value namak nammada sambathine panathinte roopathil store edu vekkam alle angane money endai maarunu adu oru asset ay maarunu namak adu store edu nammal shegarichu vekkumbo adu asset ay maarunu allengil oru store of value ay maarunu adey nammal kaivasham vekkina panam allengil bankil deposit cheyna panam ellam endinu udaharanana store of value nu udaharanana then സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മണി ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ദാറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ഫ്യൂച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട അടവുകൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് മണി നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അടയ്ക്കുന്ന അടവുകൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനം ഇപ്പോൾ വാങ്ങുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൈസ ഇപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വായ്പ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോൺ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അടച്ചു തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ പിന്നെ അടച്ചു തീർക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണ് എന്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ എന്താ മൂല്യത്തിൻ്റെ മാറ്റം money facilitates transfer of value from one place to another thus money helps in transferring value adhaid panam oru sthalathinnu matto
പണം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക സമ്പ വ്യവസ്ഥയിലെ ബിസിനസ് എല്ലാം വായ്പ അധിഷ്ഠിതമാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ വായ്പയ്ക്കുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ത് പണം ദൻ അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ദ്രവത്വം ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് റെഡി ടു സോറി റെഡി പർച്ചേസിംഗ് പവർ മണി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഓൾ അസറ്റ്സ് അതായത് ദ്രവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് പെട്ടെന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ക്രയശേഷി ക്രയശേഷി എന്നാണ് മീനിങ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ അസ്ഥികളും ഒരുപോലെ പെട്ടെന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക സ്ഥലമായിട്ടായിരിക്കാം ഷെയേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് പണമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് പണമാണെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മണി ദസ് മണി ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നമുക്കറിയാം ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ വിതരണത്തിലുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ സംഭാവന പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആയാലും പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മണി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരൻറ്റിയർ ഓഫ് സോൾവൻസി സോൾവൻസിയുടെ ജാമ്യക്കാരൻ അതായത് കടം വീട്ടാനുള്ള ഒരാളുടെ ശേഷിയാണ് സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പണം സോൾവൻസിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ കടം വീട്ടും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക്